Hello at welcome ulit sa Art Collection Station. Ngayon mag-review naman tayo ng Marvel Legends na Silver Samurai. So bago pala tayo ulit mag-start ng review, thank you ulit kay Ramil dahil sa kanya ulit yung figure na to uh, para ma-review natin. So ito yung blister card ng Marvel Legends na 80 years yung anniversary nila. Uh, ginawa nila yung parang yung luma na style nung sa Toy Biz pa. Ito yung packaging niya. Ayan, may nakasulat dito. Uh, katana and Wakizashi. Ayan, yung dalawa niyang sword. Tapos, nakasulat na Uncanny X-Men, Marvel's, ah, uh, Marvel 80 Years, uh, Silver Samurai. Ito, by Hasbro naman siya. Tapos, sa likod, nakalagay din dito yung iba pang mga information. Ito yung mga kasama sa wave na to. Si Storm, si Wolverine, si Dazzler, Iceman, Cyclops, tapos ito si Silver Samurai. Ito yung info ni Silver Samurai. Ayan. Kaya, pwede na natin siyang i-open. Ang ayoko lang dito sa ganitong style ng packaging, lalo na kung collector ka, minsan kasi manghihinayang ka na buksan siya. Pero may way naman para pwede mo siya maibalik. So, pwede nyong putulin na lang dito sa gilid. Ito. Cutter nyo na lang siya. Tapos, ilabas nyo na lang siya. Para pag gusto nyo ulit ibalik, pwede nyo pa din siyang isole dun sa packaging niya. Okay, so ito na si Silver Samurai out dun sa packaging niya. Kaya makikita natin na maganda yung pagkakagawa dun kay Silver Samurai. Yung pagkakasilver niya, dalawang shade siya. Yung sa armor, o oh, tatlo. Ito yung sa shin guards, tapos yung sa gloves, halos magkapareho. At saka yung sa helmet niya. Pero yung sa armor niya, ito, sila naman yung magkakakulay. Pati yung uh, damit niya, iba din yung pagkakasilver niya. Tapos dito, maganda yung uh, nagagandahan ako dun sa pagkakagawa nila nung uh, pagkakasculpt niya. Kasi, yung lukot-lukot, mukha talaga siyang damit. Tapos, may uh, different, yung nag iba-iba yung color niya, hindi lang siya yung plain. Yan, yung sa shadow-shadow, maganda yung naging effect niya. Pati yung sa likod, maganda yung detailing. Yan, maganda yung pagkakagawa nila. Ito yung mga details niya. Wala lang siyang panel lines, pero pwede nyo namang kayo na lang yung maglagay ng linings para mas mag-pop yung uh, kulay niya. Yung design niya, maganda yung dito, yung red na pink na sa Japan tapos dito may red din siya na orb Ayan. kaya yung kasama sa o bago natin check yung articulation, tignan muna natin yung height niya yung height niya nasa almost 7 inches kasama yung point nung helmet niya kaya mataas taas din tong figure na to dun sa normal size na 6 inch na figure yung kasama niya ito yung katana niyan dalawa Ayan. sana lang may may lagayan ng sword para mas maganda pero okay lang naman at least pwede niyong ilagay dito sa gilid niya yung mga sword niya yung mga katana no? yung katana pala niya magkaiba sila ng length ito yung isa mas maiksi ng konti tapos yung articulation niya maganda din yung articulation yung sa leg o sa ulo left and right nakakatingala lang ng konting konti hindi na naaangat dahil yun dito mas pwede siyang tumungo lang din ng konti pero yung sa elbows o yung sa shoulders niya hanggang dito pwede mo siyang iangat hanggang dyan tapos may swivel dito double jointed yung uh, elbows niya yun lang dahil dun sa uh, design nito medyo nalilimit yung pagkakabend tapos meron ditong wrist movement sa torso ito naigagalaw mong ganyan tingala, yun lang pagka tinitingala mo siya ng sobra, lumalabas na yung sa loob pwede kang tumingin hanggang ganyan Tapos pwede mo siyang may waist movement siya left and right tas dito maganda din kahit na may flaps siya hindi siya nakakahadlang dun sa movement nung 
legs. Ayan, kaya pwede mo siyang iangat ng hanggang ganyan. Ito din. Tapos pwede mo iangat hanggang ganyan. So, soft rubber yung ginamit nila para hindi siya maka uh, hadlang dun sa movement. Tapos may movement dito. Ito. Pwede mo i-move. Double jointed yung knees. Tapos meron ding articulation dito. Tapos may movement din dyan. Tapos up and down. Kaya yung range talaga niya, malaki yung uh, range of motion ng figure na to. Tapos kagaya na sabi ko kanina yung detailing. Ayan, yung dito, yung parang kunyari nakatali yung, uh, yung armor niya. Ayan, check natin yung mga details niya. Ayan, yung sa glove. Maganda yung design. Tapos yung sa back, ang ganda ng mga tuldok-tuldok na yung para talaga siyang armor ng samurai. Tapos yung mukha, maganda yung design nila dito sa figure na to na si Silver Samurai. Ibang-iba siya dun sa Silver Samurai na napanood natin dun sa movie. Ito yung uh, comic version ng Silver Samurai. Yun lang, pagka yung kagaya nito, minsan kasi... Uh, dahil malambot, nagbibent siya ng ganyan pwede nyo ding itry yung hot water method na ilulubog nyo lang siya sa hot water after 15 seconds o 30 seconds, ilabas nyo kaagad straighten it, straighten nyo na siya tapos, lubog nyo kaagad sa cold water, para magstay na siya dun sa post na yun. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to, sa review natin ng Marvel Legends na Silver Samurai. Kung gusto nyo ng mga action figures, mga anime mga statue Ah, pwede nyo i-check yung Facebook page ko na Our Little Toy Shack. Yung link nandun sa description sa baba. Tapos kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pwede nyo i-click yung subscription button sa baba. Pati na din yung notification button para ma-notify kayo kung may mga bago tayong mga episodes. So again, thank you for watching and see you next episode.